Nächster Redner, Herr Abgeordneter Robert Leimer. Danke, Frau Präsidentin, Frau Präsidentin des Rechnungshofs, Frau Bundesministerin. Meine Damen und Herren, Hohes Haus, das österreichische Bundesheer ist laut Verfassung milizartig strukturiert und doch liegen militärische Welten zwischen dem neutralen Österreich und der neutralen Schweiz. Wie auch der Rechnungshofbericht aufzeigt, wurde die Mobilisierung der Miliz im Ministerrat am 18. März 2020 beschlossen, und zwar als die Pandemie unser Land erreichte. Genau zwei Monate später, am 18. Mai, waren unsere Milizsoldaten im Einsatz. Zum Vergleich die Schweiz, die Miliz binnen drei Tagen nach Alarm im Corona-Einsatz. Leider hat die Miliz eine leidvolle Geschichte. Nachhaltig wurde die Miliz durch Kanzler Schüssel in der schwarz-blauen Regierung geschwächt. Er ließ über seinen damaligen Verteidigungsminister Platter die verpflichteten Übungen abschaffen, um ein Wahlzucker für die Nationalratswahl 2006 auszusprechen. Grundwehrdienst, sechs Monate, Übungen abgeschafft. Darunter leiden wir bis heute, besonders im Unteroffiziersbereich, und das ist bitter. Die Miliz war für Schüssel, für Schüssel nicht mehr von Bedeutung. So flirtete er doch offen politisch mit einem NATO-Beitritt. Da hat er allerdings die Rechnung ohne dem Volk gemacht. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, meine Damen und Herren. Unsere wehrhafte Neutralität ist und bleibt österreichische Identität. Applaus Nun zur Gegenwart. Umso mehr braucht jetzt ein starkes Band mit der Wirtschaft und dem österreichischen Bundesheer, um die Schutzfunktion der Miliz als gesamtgesellschaftliches Anliegen zu erkennen und auch anzuerkennen. Auch sind die sozialversicherungsrechtlichen Nachteile für die engagierten Milizsoldatinnen und Soldaten, insbesondere bei Pensionsansprüchen, noch immer nicht ausgeräumt. Österreicherinnen und Österreicher, die freiwillig neben ihrem Brotberuf für den Schutz der Republik sich engagieren, werden benachteiligt. Und das in einer Zeit, wo sich die Welt rasant Richtung multipler Risikofaktoren verändert. Die Miliz als Rückgrat des Bundesheers muss gestärkt und seine Durchhaltefähigkeit im Anlassfall auch aufrechterhalten werden können. Ich möchte positiv anmerken, nämlich das 200 Millionen Euro Sonderinvestitionspaket, das Sie, Frau Bundesministerin, erwirkt haben, um die Miliz auf Höhe der Zeit sukzessive auszurüsten in Bezug auf Fahrzeuge und Personenausstattung unserer Soldatinnen und Soldaten der Miliz sind mittlerweile 180 Millionen Euro investiert. Das ist ein richtiger, ein wichtiger Schritt auf einem langen Weg, unsere Miliz wieder voll einsatzfähig aufzustellen. Danke allen Milizsoldaten. Ihr seid das Schutzschild der Republik Österreich. Applaus